フラダムのチケットはいはいこんにちは今ね他のメンバーが買い出しに行ってるんですけど、はい、その間にとあるドッキリをしたいと思いますおーい東京来て初ドッキリやっぱさこれから東京で頑張っていこうってなってるよ俺そんな時グループ YouTuber 誰も仲良くないといけないじゃないですかまあ絆これ大事絆が必要いやそうよグループって言いたいこと言えなかったり気まずかったら終わりないよで今回は、はい、とある検証したいと思いますおっと今回のドッキリはですね、はい、なんと僕たちの所属しているウームでドッキリを仕掛けていきたいと思いますよーそっか引っ越したことによってウームをすぐ行けるのかなんで仕掛け人は僕ら2人プラスウームのバディさん3人で仕掛けたいと思いますバディさんやったら信用度上がっちゃうんだよ、うん、で何のドッキリをするかというとまずウームに今から行きますでバディさんがちょっと話あんねんけどみたいな感じでエスポ全員呼び出します会議室に、うん、でそこでハン君がなんとごまたしちゃいましたっていうごまたで女性からウームにクレームが来てますとで裁判沙汰になってますとまあそれごまたもすら来るでしょでウーム首ですと宣告されますえー、なるほどでそのウーム首を阻止するには、はい、ハン君を脱退させないといけないみたいな感じでバディさんが僕たちに言いますなるほどなるほどそんな時メンバーはハン君をかばうのかそれともハン君を捨ててウームにいたいというのかうわー何か熱いことが聞けるんじゃないかなと思いまして僕はもう絆を確かめ合いですよタンはマジでまあでもやってることがやってることだから、うん、こんな例えば本当にいないお待たせしましたで裁判となって炎上しましたそんなやつがメンバーにいたら足でまといそうなった時に、まあ、メンバーとしてまだかばってくれるのかかばってくれるのかっていうことそういうことね僕仕掛け人なんでちょっとお前には強めにいきますあーオッケーオッケーオッケー、うん、いやお前どういうことやねみたいな他のメンバー怒るのかっていうのもまだ見ものですねうわマジで気まずい雰囲気だと思うこんな感じですずっとこ<笑>んな感じでバディさんと僕ら二人でタッグを組んで決勝していきたいと思いますイエーイイエーイちょっと態度悪い感じでいきますけど本当に僕も急な話だったんでよくまだ分かってないとこもあるんで集まってもらったんですけど昨日とかの話なんですけど、はい、ウームに連絡が来てて、まあ、ハン君についてなんか見てまして、まあ、なんか女性の方から問い合わせというかハン君と会話してしないんですけど、まあ、なんかハン君と付き合ってた方リナちゃんですよね。まあ、そ付き合ってた人ですよねそうですっていう人からまあ連絡が来てました。今は別れたんでしたっけ？そう今は、はい。ただまあなんか結構まあ同時進行とかで連絡取り合った人がいたとかみたいなことが書かれてました。ごまたみたいなことですか？このくらいなんか同時進行で連絡取り合ったみたいな話でしたっけ？そのそうん。まあ別れ方が悪かったのか。まあ正直すごくそのその方が今。かなり精神的にダメージを負っちゃったというような内容でして具体的に言うと訴えるぞじゃないけど弁護士立ててちょっとちゃんとお話し合いをしたいっていうような問い合わせが届いてたということですまあ今ねエスポこで人気出てきて、まあ、前よりもこうチヤホヤされたりとか女性から声をけたりとかっていうことがあるのかもしれないですけどそういうので絶対に雑な対応だったりとか不義理なこととかっていうのは絶対しちゃダメだよみたいなこと言ってたと思うんですけど今回頂い,いた内容で言うとかなりま,あまずいですよねなんかすごい揉め方もシンプルにもハン君に火があるような揉め方だし正直そういう状態で別に YouTube 出てウェーみたいなのってそれはまあ反感は買うだろうし決していいとはまあ思えないいろいろネタにもされるだろうし多少ないと話題になると思うしそれをまあ無視して動活動っていうのはできないからまあ何らかのその対処というか必要にはなるのかなとうちの会社としてもまだちょっとそのちゃんと方向感とか定まってないしちょっと多分このあと急遽なんですけど多分ねちゃんと顔出しに来ると思います。やっと思う。まあ、えどうなんですか。決まってる話とかじゃないですけども、<笑>ウームとしてはエスポワールドライブを応援し続けたいですと。ただ女性関係でっていうところはまあ正直かなりねシビアな話題というかなので、まあハン君をこれからもサポートし続けていくのかどうか。まあ要はハン君が抜ける形とかも全然可能性としてある。なと。専属をってことですか。そうですね。まあウームとして、本当そこ難しいところなんですけども。こいつだけがどうですか。え、僕らも一緒に抜けないとダメ、みんな感じだと。いや、僕らとしてはもちろん、ボアルはサポートし続けたいし。まあ、どちらにせよ、動画に出続けるっていうのは、まあ、どっかのタイミングから絶対無理。休止みたいな感じ。だと思います。
一番まあ先方納得するのは多分まあ NS ポン抜けさせますみたいなのが一番納得するとは思うんで謹慎とかじゃダメってことですか結構この話題っていうのはかなりまずい当然ながら案件とかにも迷惑かかるだろうしあの出るタイミングによったらねこれとかもじゃあどうなんのとか迷惑かける相手っていうのが<笑>とんでもない数い,いつもそうい,いつからの去年夏ぐらいから去年の夏っていうのは合ってたってことありますよもう女性換気気をつける言ったよなお前こうなるって分かるやろお前ちょっとまあとりあえずバーッとおしゃべりましたけどウームとして昨日今日で時の人たちとしゃべってた内容っていうのをお伝えしましたえもう抜けさせるってことですかもしそうなったら収まりはするかもしれないですけどうん謝罪動画出せるってことですねもちろん絶対あるだろうし謹慎みたいなあれでできないんですか、ねうん、まあ謹慎ももちろん手としてはあるしでもどれぐらいですか大体うんまあちょっとなだからそのあるんですけどただすぐ体調崩されちゃったみたいな本当ショックでみたいなのがあってそういうのがあるとまあ僕らとしても強くは当然言えないし四股四股っすか何股とかじゃなくてもう筋を取ってないことをやって女性に傷つけちゃったっていうのは常々言ってますけど皆さん世に出る表に出る人たちファンありきの仕事なのですごくその嫌悪感をまあ持たれると何のメリットも当然ないしえファンじゃないですよファンなんですかどっちの、まあ、DM 来てるみたいなね、ファンってこと、うんうん、DM だったらファンじゃない最悪やもうあっちゃんお前この時期バカちゃんお前お前そこだけは気をつけるって言ったよどうしていきたいいった希望の話でいいんですけど僕はもう脱退はちょっとさすがにデスポ的にも僕ら的にもなんとかしてほしいんでし島袋君とかどうするんですかいやまあそうっすねこの時期に抜けられるっていうのも痛いっすからねやっぱそのまま半分も出てそれ、まあ、最初一番ベストよねえウーム的にはどういう解決策が一番いいって感じですかこいつが専属抜けてって感じですか、えっと、絶対に謝罪動画だったりとかそういうものは必要になるかなと思いますやっぱ僕らとしても本当にエスポワールドライブっていうのはめちゃくちゃ応援してる伸ばしたいくれたの中で結構女性関係でのこういうのっていうのはかなり傷だと思っててすごく重く見てますだから禁止みたいな話ってのはまあこれはもう絶対最低ラインでそっから先ですよねすごいそれは悲しいですよもちろん今エスポが伸びてきてって同世代のクリエイターさんとの交流も深くなってきて一緒に盛り上げようっていうそういう強い意志を持ってやってると思って見てたんですけどちょっとこういうことがあるとなあなあでなんかやってたのかなというふうに正直見えちゃいますよねこいつが脱退しないと運務専属ではいられないって感じですかそうですねだからもうあれじゃないファン君と一緒に辞めるからってことですよね運務そうですねでどうなのお前らは体感的に難しい話ですね。要はどうどうしたい？一緒にやっていきたさはあるけど、今後トラブルの心配とか。まあそうそうな。パン君はどうなの？やり続けたいの？まあそう。でもやめるでいいんじゃん。うん。これ最悪やろマジで。こんだけだってさ。脱退はなしやろ。脱退はなしやけど、うん、だってウームに入れたのだってハン君がエスポに入る前の話やから。ケイスケとオダちゃんとモッチャンが頑張ってせっかくウームに入れたのをハン君の行動で全部台無しにするわけだから。脱退しろみたいな感じでは思わないけど、それぐらいやばいことやってるっていうのを。でもとりあえず家持ち帰って全員で話します今日だけ決めれるあれじゃないんでわかりました僕も本当にエスポワールの活躍は僕の夢でもあるので以上
脱退でいいんじゃないですかいや脱退でいいやいやふざけんなよごまたもしてるっつってマジ三月のスケジュール全部パーになった<笑>俺さあの案件全部台無しでもうズワーッと言わなんなやべえだろと思って引っ越したばっかでさやばいと思ったえもう終わったんだなと思った皆さんも女性関係は気をつけましょう気をつけましょうねーバイバーイ女性は大切に Sport World's impact.